বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি আসে হচ্ছে স্টুডেন্ট ভিজায় তো স্টুডেন্ট ভিজায় আসার পর যদি গ্র্যাচুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে আসে পিএইচডি প্রোগ্রামে বা মাস্টার্স প্রোগ্রামে লাস্ট টক অ্যাবাউট পিএইচডি প্রোগ্রাম কারণ হচ্ছে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট পিএইচডি প্রোগ্রামে আসে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে আসলে সো একটা পিএইচডি স্টুডেন্টের হচ্ছে অ্যাভারেজ স্যালারি পায় অন অ্যান অ্যাভারেজ লাইক দুই হাজার ডলার মাসে অবশ্যই এটা কম বেশি আছে স্টেট ভেদে ইউনিভার্সিটি ভেদে আবার যা হোক এটা অন্য ডিটেলস যারা এই এই লাইনের তারা জানে নুয়ান্সগুলো আর কি বা ক্যাপিটগুলো বাট মোরাল লেস টু থাউজেন্ড ডলার সো দুই হাজার ডলার যদি একটা স্টুডেন্টের হচ্ছে স্যালারি হয় বাসা ভাড়া হচ্ছে যায় হচ্ছে পাঁচশো থেকে আটশো ডলারের মধ্যে মাসে ইনক্লুডিং ইউটিলিটিস অফকোর্স সেটাও ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনি কীভাবে থাকছেন কি পরিবেশে শেয়ার করে কি না বা ওয়াটার ক্যাম্পাস থেকে কতটা কাছে আপনার বড় শহরে থাকেন কি না সেটা সো অন অ্যাভারেজ লেটস এ বিটুইন পাঁচশো এবং আটশো ডলার অর মেবি অ্যাজ হাই অ্যাজ এক হাজার ডলার অ্যান্ড অ্যাজ লো অ্যাজ আই ডোন্ট নো তিনশো চারশো ডলার গ্যাস তো তারপর আরও অন্যান্য খরচের পর যেসব সেভিং থাকে খারাপ থাকে না ভালো সেভিংই থাকে বাট কথা হচ্ছে যে যে আপনি মাসে মাসে যে পাঁচশো থেকে এক হাজার ডলার লেসে আপনি বাসা ভাড়ার পেছনে দিচ্ছেন এই পুরো টাকাটা আপনার জলে যাচ্ছে সো নথিং অ্যাবাউট দিস আপনি পিএইচডি প্রোগ্রাম লেসে পাঁচ বছরের প্রোগ্রাম এখানে মোরাল লেস চার থেকে ছয় বছর রাইট সো লেসে পাঁচ বছরের প্রোগ্রাম আপনি যদি পাঁচ বছর স্টুডেন্ট অবস্থায় থাকেন এবং পাঁচ বছর যদি আপনি আমরা লো এন্ডে ধরি পাঁচশো ডলার করে বাসা ভাড়া দেন সো পাঁচ বারো ষাট বছরে হচ্ছে ছয় হাজার ডলার এবং পাঁচ বছরে হচ্ছে পাঁচশো ত্রিশ ত্রিশ হাজার ডলার তার মানে তিন আটা চব্বিশ আপনি প্রায় ত্রিশ লাখ টাকা হচ্ছে আপনি পানিতে ঢালছেন পাঁচ বছরে আপনি প্রায় ত্রিশ লাখ টাকা পানিতে ঢালছেন রাইট যেটা পাশা ভাড়া পেছনে দিচ্ছেন ইউল নেভার গেদার মানি ব্যাকে আপনি যদি একটু বুদ্ধি খাটান এবং ভাগ্য যদি আপনার সহায় থাকে ইউ ক্যান প্রবাবলি সেভ অল দ্যাট মানি নট অনলি দ্যাট মেবি আপনি যদি একটা বাড়ি কিনতে পারেন এবং এতে করে যে আপনি ইকুইটি বিল্ড করবেন ইকুইটি মানে হচ্ছে আপনি একটা বাড়ি কেনার পর আপনি যদি পাঁচ বছর পর বিক্রি করেন তারপর যেই বিক্রি করার পর যে টোটাল অ্যামাউন্ট টাকাটা ফেরত পাবেন থোক মানি এটা হচ্ছে আপনার পকেটে যাবে পুরোটাই রাইট সেটাকে বলে ইকুইটি মেবি আই উইল এক্সপ্লেন আর লিটল বেট যখন আর একটু ভেতরে ঢুকবো আমি এটার একটু ইয়েগুলো দেখা করার চেষ্টা করি ডিটেলসটা সেটা হচ্ছে যে বাড়ি কেনার এখানে আসলে প্রত্যেকটা বিষয়ের অনেক কাফিয়ট আছে আমি জাস্ট একটা জেনারেলাইজ পিকচার আলোচনা করব কারণ এক একজনের বেতন এক এক রকম হবে এক একজন এক এক প্রোগ্রামে কেউ আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে মেবি স্টুডেন্ট আবার কি হয়তো বড় শহরে থাকে যেখানে খরচ অনেক বেশি সেভিংয়ের সুযোগ কম কোনো স্টেটে ট্যাক্স নাই কোথাও বাড়ির দাম একরকম আরেক শহরে আরেক রকম সো এটা একটা বিশাল একটা স্পেকট্রাম সো সবার জন্য একটা কমন ইয়ে দাঁড় করানো সম্ভব না বাট আমি চেষ্টা করছি একটা জেনারেলাইজ ধারণা দেওয়ার জন্য সো একটা কেস স্টাডি করি একটা জেনারেল কেস স্টাডি করি তারপর আপনারা এক্সট্রা পোলেট করে হচ্ছে এরর বার উপরে নিচে অ্যাড করে নিয়ে দিয়ে তার মতো হচ্ছে ম্যাচ করে নিয়ে সেটা হচ্ছে যে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে ঝামেলা হচ্ছে আপনি মনে করেন একটা অ্যাভারেজ একটা মোটামুটি মানসম্মত ভালো বাসা এই বাড়ি কেনার ব্যাপারে এর আগে একটা আলোচনা করেছিলাম সেটা দেখলে আপনার ডিটেলস এই পয়েন্টগুলো আরও বিস্তারিত বুঝতে পারবেন যে আপনি কোন এরিয়ায় বাড়ি কিনছেন কোন নেবার নেবারহুডে বাড়ি কিনছেন আপনার কি ডাউন টাউনের খুব কাছাকাছি বাড়ি কিনছেন নাকি একটু দূরে ক্যাম্পাসের কাছে না দূরে এই সবগুলোর উপর ডিপেন্ড করে বাড়ির দাম অল দ্য স্টাফ রাইট সো দ্যাটসে আপনি একটা ডিসেন্ট এরিয়ায় অ্যাগেন এগুলো খুবই ইয়ে ব্রড টার্ম একটা ডিসেন্ট এরিয়ায় একটা ডিসেন্ট লোকেশানে আপনি যদি একটা ডিসেন্ট বাড়ি কিনতে যান সেই ক্ষেত্রে লেসে আপনার হচ্ছে টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার হচ্ছে খরচ পড়বে না ওইটার টাকা কনভার্ট করলে কত হয় সেটা আপনারা ম্যাথ করে নেন আমি এখানকার হিসেবে যেহেতু মানে এখানকার হিসেবে যেহেতু আমি জিনিসগুলো জানি সো এখানকার অ্যামাউন্টে বলছি সো লেসে টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার হচ্ছে আপনার একটা ডিসেন্ট বাড়ি একটা ডিসেন্ট লোকেশানে রাইট ওর মেবি ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার ডিসেন্ট লোকেশানে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার বাড়ি কেনাটা একটু বেশ অ্যাম্বিশাস হয় এনিওয়েজ স্টুডেন্ট অবস্থা আপনি আসলে এই বাড়িটা কিনতে পারবেন না কেন সেই এখন বাড়ি কেনার যে ডিটেলস আমি সেই ভিডিও সাথে আলোচনা করেছি সেখানে গেলে বিস্তারিত জানতে পারবেন যে আপনার বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডাউন পেমেন্ট দেওয়ার একটা ব্যাপার থাকে সো আপনার যদি টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার হয় একটা বাড়ির দাম সেক্ষেত্রে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডাউন পেমেন্ট আসছে হচ্ছে চল্লিশ হাজার ডলার তো সবার নেসেসারিলি সবার কাছে নাও থাকতে পারে আবার সেই ডাউন পেমেন্ট যদি আপনি দিতে না পারেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার একটা এক্সট্রা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স ফি দিতে হয় আমি এগুল
আপনি যদি টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলারে বাড়ি কিনতে চান সেক্ষেত্রে আপনার যে পরিমাণ বেতন থাকতে হবে যে পরিমাণ বেতন দেখানো লাগবে সেটা খুব সম্ভবত আপনার নাই কিন্তু আপনার বেতন হচ্ছে মাসে দুই হাজার ডলার সো ব্যাংক হয়তো ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস আপনাকে হচ্ছে লোন দিতে রাজি হবে না সেক্ষেত্রে আপনি বাড়ি কিনতে পারবেন না আপনার পক্ষে তো টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার পকেট থেকে নগদ পে করে কেনা সম্ভব না সো ওই সিনারিও তো এটা অলমোস্ট একটা ইম্পসিবিলিটি হয়ে দাঁড়ায় একটা স্টুডেন্টের জন্য আমেরিকায় বাড়ি কেনা একটু তাড়াতাড়ি বলছি কারণ অনেক দিক কাভার করার এখানে ব্যাপার আছে সো আমি স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় হচ্ছে একটা বাড়ি কিনি সো আমি আমার পার্সোনাল ডিটেলসগুলো শেয়ার করবো না পার্সোনাল নাম্বারগুলো পার্সোনাল ইনফরমেশান শেয়ার করবো না বাট কিছু কেস স্টাডি তুলে ধরবো জেনারেলাইজ আমার অভিজ্ঞতার আলোকে সো আমি হচ্ছে যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে আই রিয়েলাইজ অ্যান্ড আই ফিগার যে ডিসেন্ট এরিয়ার ডিসেন্ট লোকেশানে ডিসেন্ট দামে ডিসেন্ট কোয়ালিটির বাড়ি কেনার জন্য আমি স্টুডেন্ট অবস্থায় অনলি অপশন অনলি অনলি অপশন হচ্ছে কন্ড কেনা হোয়াট ইজ কন্ড সেটা হচ্ছে নেক্সট প্রশ্ন সো এখানে হচ্ছে বাড়ি একটা হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল ফ্যামিলি হোম বলে একটা হচ্ছে কন্ড বলে সিঙ্গেল ফ্যামিলি হোম হচ্ছে বেসিক্যালি আপনি ভিটার হোক কিনবেন আপনি যে বাড়ি কিনবেন বাড়ির যে জমি সেখানে একটু ব্যাকইয়ার্ড থাকবে পুরো এরিয়াটা হচ্ছে আপনার আর কন্ড হচ্ছে কন্ডোমোনিয়াম যেটা এটার মানে হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে যে ফ্ল্যাট অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের মতো একটা বিল্ডিংয়ে হচ্ছে একাধিক ফ্যামিলি থাকে আর কি সো আপনি যদি কন্ড কিনেন সেক্ষেত্রে কি হয় আপনি কিন্তু ল্যান্ডের মালিক হবেন না ল্যান্ডের ওনার হবেন না আপনি শুধুমাত্র ওয়াল টু ওয়াল যে স্পেসটা বেসিক্যালি ফ্ল্যাটটার মালিক হবেন রাইট সো আপনি যদি ল্যান্ড না কেনেন শুধু ফ্ল্যাট কেনেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার খরচ অনেক কমে যায় যেহেতু আপনি ল্যান্ড কিনছেন না তা সেইটার ক্ষেত্রে ডাউন সাইড থাকে ডাউন সাইড হচ্ছে আপনার ইকুইটি বিল্ডিংটা কম হবে ইকুইটি বিল্ডিং বলতে আপনি যদি দশ বছর পরে এই বাড়ি বিক্রি করতে যান আপনি যদি ল্যান্ডের ওনার হতেন সেক্ষেত্রে ল্যান্ডের দাম দশ বছর অনেকটাই পারত সো সেক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে এই ইকুইটিটা অনেক টাকা এখানে লাভ লাভ করতে পারতেন কিন্তু আপনি যদি ল্যান্ড না কিনে শুধুমাত্র স্পেস কেনেন বাড়ি কেনেন সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু আসলে এক হিসেবে ক্ষতির মুখে পড়ছেন কারণ আপনার বাড়ির দাম সময়ের সাথে বাড়বে না বরং কমবে যেহেতু আপনি বাড়িটা হচ্ছে ব্যবহার করছেন রাইট সো বাড়ির দাম তো কমবে বাড়িতে হচ্ছে ল্যান্ডের দাম সো আপনি যেহেতু ল্যান্ড আপনি ওন করছেন না সো দশ বছর পর আপনার ইকুইটি বিল্ডিংটা নেট ইকুইটি বিল্ডিং লাভের দিকে না বরং লসের দিকে থাকবে উইচ ইজ নট এন্টারলি ট্রু সেই পয়েন্টে আসছি বাট আপনি ল্যান্ড ওন করার সাথে কম্পেয়ার করলে আপনি নেগেটিভ ইকুইটি বিল্ডিংয়ের দিকে থাকবেন অ্যাগেন উইচ ইজ নট এন্টারলি ট্রু সো সেটা একটা সমস্যা সমস্যা কি বল তারপর হচ্ছে আমি যে ইস্যুগুলো হচ্ছে আমি যখন অ্যাগেন আমি যখন বাড়ি কেনার ইয়েতে নামলাম প্রজেক্টে আমি ভেরি আফ্রন ভেরি আর্লি অন আই রিয়েলাইজড যে দ্য অনলি অপশন দ্যাট আই ক্যান প্রবাবলি প্র্যাকটিক্যালি অ্যাভেল ইজ বাইং এ কন্ড সিঙ্গেল ফ্যামিলি হোম যে কারণগুলো বললাম এই কারণে প্র্যাকটিক্যাল হয় না সো কন্ড কেনার ক্ষেত্রে এখন ওই যেই ইস্যুগুলো আমি যখন রিসার্চ করলাম ইন্টারনেটে এবং আমার আমেরিকান ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডস না নেসারেলি নেইবার্স এখানে ফ্রেন্ড সবাইকে ফ্রেন্ড বলে সো আমার যারা নেইবার্স আমেরিকান বা ফ্রেন্ডস তাদের সাথে কথা বলার পর কেউ আমাকে এনকারেজ করে নাই এবং এখানে সবার তো নিজেদের বাড়ি আছে সো আমেরিকানদের থট প্রসেস আর আমাদের থট প্রসেস তো এক নাই জিনিসটা আপনাকে বুঝতে হবে সো কন্ড্রোল যেসব লিমিটেশানস থাকে একটা তো বললাম ইকুইটি বিল্ডিং ল্যান্ডের দাম বাড়ে ভার্সেস আপনার বাড়ির স্পেসের দাম কমে সো এটা হচ্ছে আমেরিকানরা খুব একটা ফেভারেবলি হচ্ছে দেখে না সো সেই কারণে না তারা আমাকে না বলছিল আরেকটা বিষয় হচ্ছে আর একটা ইন্টারনেটে যখন পড়লাম আমি দেখলাম যে সবাই হচ্ছে কন্ড কেনার বিরোধী সকল ব্লগ পোস্ট সবাই হচ্ছে কন্ড কেনার বিরোধী বিরোধী কী কী কারণে বিরোধী এবার পয়েন্টগুলো আলোচনা করি সো দেখলাম তাদের পয়েন্ট হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল এইচ একটা ফি থাকে এইচ ওয়ে ফি মানে হচ্ছে যে বাংলাদেশে ফ্ল্যাট ফি থাকে উনি ফ্ল্যাটের মালিক যদি হন সেখানে ওনারা মিলে একটা ফি দেয় সো আপনার এই বাড়ির মেনটেন্যান্স অ্যান্ড সব কিছুগুলোর জন্য একটা ফি থাকে সো ফিটা অনেক ক্ষেত্রে কম হয় অনেক ক্ষেত্রে বেশি হয় ইট কুড বি বিটুইন ফাইভ ফিফটি ডলার্স অ্যান্ড লাইট লাইক থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি ডলার্স ইভেন ফাইভ হান্ড্রেড ডলার্স ইভেন ওয়ান থাউজেন্ড ডলার হয় ডিপেন্ডিং অন আপনার বাড়ির লোকেশন অ্যান্ড বাড়ির কোয়ালিটি স্টাফ সো আমি যে কন্ট্রোটা কিনে আমার কন্ডোর এইচ ওয়ে ফি আউটরিজাসলি হাই আউটরিজাসলি হাই আমার পুরো শহরে হচ্ছে এ এত হাই কন্ডো ফি মনে হয় অন্য কোথাও নাই অ্যান্ড আমি আমার হচ্ছে তার কন্ডোর অ্যামিউনিটিস নাই কোনো ধরনের সুইমিং পুল থাকা জিমনেরিয়াম থাকা এই ধরনের অ্যামিউনিটিস নাই সো যেসব আমার শহরে যেসব কন্ডোর এই ধরনের অ্যামিউনিটিস আছে সেসব কন্ডোর যে পরিমাণ এইচ ওয়ে ফি হোম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ফি যেটাকে বলে আমি কন্ডো ফিটা আসলে উল্লেখ করি আপনাদের বোঝার জন্য সেগ
এবং কেনার পর আমি এখন পস্তাচ্ছি না আই থিঙ্ক আই আই হোপ আই বিলিভ আই মেড আ মেড এন অসম ডিসিশন সো ইন্টারনেটে ব্লগ পোস্টে যেই আলাপ আলোচনাগুলো যেই আমেরিকানদের যে ইস্যুসগুলো হোম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কিছু নিয়ম কানুন থাকে আপনি বাড়ির মালিক হওয়ার সত্ত্বেও আপনাকে আপনাকে এবং আপনার আশেপাশে এই কন্ডোল আর নতুন অন্য ওনারা আছে তারা সবাই মিলে একটা কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হবে যেটা হচ্ছে আমেরিকানদের পছন্দ না কারণ তারা হচ্ছে স্বাধীন চেতা তাদের কথা হচ্ছে আমি বাড়ি কেনার পর কেন আমি হচ্ছে নিয়ম মেনে চলবো আমার যাই আমি তাই করবো রাইট এই করতে পারবো না সেই করতে পারবো না এগুলো হচ্ছে আমেরিকানরা মানতে না রাজ সো আপনি যদি এইচ ইউএফি প্রথমত এইচ ইউএফি আপনি ফেরত পাবেন না এইচ প্রতি মাসে মাসে চলে যাচ্ছে আপনার বাসা ভাড়া যেরকম প্রতি মাসে মাসে চলে যাচ্ছে আপনি ফেরত পাচ্ছেন না এইচ ইউএফিটও প্রতি মাসে মাসে চলে যাচ্ছে আপনি ফেরত পাচ্ছেন না এটা আপনার ইকুইটি বিল্ডিংয়ে যাচ্ছে না এই সবগুলো টার্ম আসলে ব্যাখ্যা করতে গেলে একটু লম্বা আলোচনা হবে যারা বাড়ি কিনতে যাবেন তারা তো আসলে এই জিনিসগুলোর সাথে পরিচিত হবেন সো তারা বুঝতে পারবেন আমি কী বলছি তাদের জন্য তো হেল্প হবে আলোচনাটা সো দেউল নো ওয়ার টক টেবল সো এই টাকাটা হচ্ছে আপনার ইনেসেন্স আপনি আর ফেরত পাচ্ছেন না চলে যাচ্ছে সো আপনি আপনার অ্যাপারেন্টলি লস হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ ডলার ওকে নেট রেজাল্টের দিকে যদি আপনি থাকান স্টিল ইউ আর উইনিং বিগ টাইম কারণ হচ্ছে যেই বাসায় আপনি মনে করেন যে লেটস এই আমার তো বললাম আউটরিজাস এইচ ও এফি আপনি ধরেন যে আপনার এইচ ও এফি লেটস এফি ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ডলার সো একশো পঞ্চাশ ডলার যদি আপনার এইচ ও এফি হয় তার মানে আপনি মাসে মাসে একশো পঞ্চাশ ডলার লুজ করছেন এবং আপনি একটা ভালো মানের আপনি কিন্তু পাঁচশো ডলার দিয়ে যেই মানের বাসায় থাকবেন আপনি যদি একটা ভালো একটা অনেক ভালো মানের বাসায় থাকবেন হচ্ছে বড়ো সাইজের বাসা ভালো মানের বাসা মেবি হচ্ছে আপনি আপনার মাসে হচ্ছে ইয়ে আসবে কত আপনার কি বলে এটাকে আপনার মর্টগেজ যেটা বলে আপনি যে টাকাটা ব্যাংক থেকে লোন নেবেন দাম কেমন কন্ড হয় সেটা তো এখন আলোচনাই করি নাই সো বাড়ির দাম বললাম যে আপনার ধরেন টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার একটা ডিসেন্ট লোকেশানে ডিসেন্ট বাড়ি সেই একই লোকেশানে একই টাইপের বাড়ি একই কোয়ালিটির বাড়ির দাম আপনার কন্ডো কিনলে হয়তো করবে ফিফটি থাউজেন্ড ডলার সিক্সটি থাউজেন্ড ডলার মেবি সেভেন্টি থাউজেন্ড ডলার লেটস এই সো আপনার একটু রাউন্ড আপ করে নিই হিসাবে সুবিধার্থে মনে করেন পঞ্চাশ হাজার ডলার যদি একটা কন্ডো হয় পঞ্চাশ হাজার ডলারের হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্ট কত দশ হাজার ডলার আপনি ইজিলি অ্যাফোর্ড করতে পারবেন হোপফুলি বাকি থাকলেও চলে এসছে চল্লিশ হাজার ডলার আপনার ব্যাংকের চল্লিশ হাজার ডলার যদি আপনি ব্যাংক থেকে লোন নেন ত্রিশ বছরের জন্য লোন নিলে আপনার মাসে মাসে আসবে দেড়শো থেকে দুশো ডলার লেটসে দুশো ডলার আপনার মাসে আসবে দুশো ডলার হচ্ছে ব্যাংকের লোন আপনার ইন্স্যুরেন্সের পেছনে আসবে লেটসে পাঁচশো পঞ্চাশ ডলার পঞ্চাশ ডলার কম কমে আপনি পাবেন সো সব কিছু মিলিয়ে হচ্ছে আপনার লাইক লেটসে এখানে আড়াইশো ডলার আর আপনার এইচ ওই ফি লেটসেন এইচ ওই ফি লেটসে দেড়শো ডলার ধরে সো আপনি আড়াইশো দেড়শো কত চারশো ডলার সো আপনি প্রতি মাসে চারশো ডলার খরচ খরচ করছেন আপনি যে চারশো ডলারে যেই বাসায় থাকছেন আপনি এই বাসায় থাকতে গেলে হয়তো আপনার আটশো ডলার নয়শো এক হাজার ডলার হয়তো আপনার হচ্ছে ভাড়া আসতো সো আপনি এখানে কিন্তু অলরেডি আপনি সেভ করছেন প্রতি মাসে চলে যাচ্ছে আটশো মাইনাস চারশো প্রতি মাসে আপনি চারশো ডলার সেভ করছেন যেটা আপনার ভাড়ার পেছনে দেওয়া লাগতো ফার্স্ট থিং সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে চারশো ডলার আপনি প্রতি মাসে দিচ্ছেন এই টাকাটা কিন্তু আপনার ইকুইটি বিল্ডিংয়ের পেছনেও যাচ্ছে রিমেম্বার আপনি যে চারশো ডলারের মধ্যে আপনি এইচ ওই ফি যে দেড়শো ডলার দিচ্ছেন এটা ফেরত পাবেন না বাকি যেই টাকাটা এই টাকাটা কিন্তু আপনি ব্যাংকে পে করছেন দুশো ডলার করে মাসে এবং আপনি যখন বাড়িটা বিক্রি করবেন দশ বছর পর পনেরো বছর পর পাঁচ বছর পর তখন কিন্তু আপনি আবার ওই পুরো টাকাটা এই টাকাটা ব্যাংকে দিচ্ছেন ওই টাকাটা ফেরত পেয়ে যাচ্ছেন কারণ আপনি যদি বাড়িটা বিক্রি করেন লাগছে এই পঞ্চাশ হাজার ডলারে কিনলেন আপনি আবার পঞ্চাশ হাজার ডলারে বিক্রি বিক্রি করলেন সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু হাতে নগদ পঞ্চাশ হাজার ডলার পেয়ে গেলেন এবং মনে করেন যে দশ বছর পর আপনার ব্যাংকে দেনা আছে আর লেটস এই থার্টি থাউজেন্ড ডলার সো আপনি পঞ্চাশ হাজার ডলার বিক্রি করার পর ব্যাংকে দিয়ে দিলেন ত্রিশ হাজার ডলার বাকি রইল কত বিশ হাজার ডলার এই বিশ হাজার ডলার কিন্তু ডলার কিন্তু আপনার ইকুইটি এই পুরো ক্যাশ মানি আপনার পকেটে যাচ্ছে অন টপ অফ দ্যাট আপনি কিন্তু ফ্রি থাকলেন এই পাঁচ বছর দশ বছর এই বাড়িতে ইন এ সেন্স ফ্রি থাকলেন কিন্তু রাইট হিউজ অ্যামাউন্ট অফ সেভিং লাইক আপনি বাড়ি কেনার কোনো বিকল্পই নাই বাড়ি কেনার যদি সুযোগ থাকে আপনি যদি পারেন বাড়ি কেনার কোনো বিকল্প নাই শুরুতে যেরকম হিসাব করলাম আপনি পাঁচ বছরে ইউ আর লুজিং থার্টি থাউজেন্ড ডলার জলে ফেলে দিচ্ছেন রাইট না স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় বাড়ি কিনতে পারবেন কিনা এটা একটা নেক্সট প্রশ্ন সো আমি যতটুকু জানি যতটুকু জানতে পেরেছি যে আপনি স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় কিনতে পারবেন বাড়ি নিয়ম কারণের কোনো ইয়ে নাই গ্রিন কার্ড থাকতে হবে এরকম কোনো নিয়ম নাই আপনি এফ ওয়ান ভিসায় থাকা অবস্থায় বাড়ি কিনতে পারবেন না নেক্সট যেটা হয়তো বা ইস্যু আমি জানি না 
টেকনিক্যালি হয়তো কোনো বাধা নাই বাট মেবি একটু চ্যালেঞ্জিং হতে পারে বাট আমার মনে হয় যে কেউ যদি খুব সাহসী হয় এবং প্রো অ্যাক্টিভ হয় সম্ভবত এটা সম্ভব স্টুডেন্ট ভিসা থাকা অবস্থায় বাড়ি কেনা কেউ যদি এটা সম্ভব করতে যেমন লাইক এ স্যাড আমি আমার জায়গা থেকে যেই ইন এ সেন্স রিস্ক নিয়েছি কারণ আমি আমি সম্পূর্ণ অন মাই ওন সবগুলো ডিসিশান হচ্ছে নিয়েছি আমার প্রতিবেশীরা আমার আমেরিকানরা কেউ আমাকে এনকারেজ করে নাই এবং অন্য কোনো এমন না যে বাংলাদেশি কারোর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি পুরো জিনিসটা স্টাডি করে আমি আমার জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে আমি আমার মতো করে আমার আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইয়াস আমার একটা কন্ড কেনা দরকার এবং এখানে একটা কথা আছে যে আপনি কোনো বাড়ি কেনার পর পাঁচ বছরের মধ্যে যদি বাড়িটা বিক্রি করে দেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার বাড়ি আপনি হচ্ছে আপনি কি কীভাবে বলেন আন্ডার ওয়াটার বলে তার সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি আন্ডার ওয়াটার থাকেন মানে হচ্ছে তখন আপনি লসের লসে থাকবেন পাঁচ কারণ আপনি বাড়ি কেনার পুকুরে কিছু খরচ আছে সো আপনি ইকুইটি অ্যানাফ ইকুইটি বিল্ড হবে না সো আপনি একটা বাড়ি কিনলে অ্যাটলিস্ট পাঁচ বছর ওন করার নিয়োগ নিয়ে কেনা উচিত সে সেটা না হলে আপনি লসে লসে চলে যাবেন পাঁচ বছরের বেশি যদি হয় সেক্ষেত্রে আপনি আর লসে যাবেন না কেন সেটা আশা করি আলোচনা থেকে একটু ধারণা করতে পারলে তো পারলে না পারলে আসলে এই ব্যাখ্যা করতে গেলে সময় লাগবে বাট আপনি বলবো যে আসলে বাড়ি কেনা লস প্রজেক্ট অলমোস্ট নেভার সো নাও আমি যেমন ফর এক্সাম্পল আমি এখান থেকে চলে যাওয়ার পর আমি হচ্ছে আমার বাড়ি হচ্ছে ইচ্ছা পোষণ করি ভাড়া দিয়ে যাওয়ার রাইট কারণ ওই যে একটা ব্যাপারটা আপনি পাঁচ বছরের মধ্যে যদি বিক্রি করেন আসলে আপনি লাফের দিকে যাওয়ার সুযোগটা কম থাকে কিন্তু দশ বছর হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই এবং দেখেন আমি পরবর্তী তিন সালে যদি আবার আর একটা বাড়ি কিনি যখন চাকরি বাকরিতে ঢুক বসুন্দর করে আরও পারমানেন্ট একটা বাড়ি আরও বেশি বাজেট নিয়ে তখন কিন্তু আমার এই বাড়ি বিক্রি করে এই টাকাটাই ইকুইটিটা আমি নেক্সট বাড়িতে আমার যখন আপনার একটা বড় অ্যামাউন্টের ইয়ে লাগবে ডাউন পেমেন্ট একটা বড় ভালো বাড়ি কিনতে গেলে তো একটা হিউজ অ্যামাউন্টের ডাউন পেমেন্ট আসবে তখন আমি এই বাড়ির বিক্রির টাকাটা কিন্তু ইকুইটি ওইখানে ঢুকাতে পারবো রাইট সো ওইটা আমার একটা কনসিডারেশন ছিল অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট যে আচ্ছা এই বাড়িটা কিনলে আমার লাভ হচ্ছে যে আমি এখানে এই যে ইকুইটি বিল্ড করছি এটা হচ্ছে আমি আমার নেক্সট বাড়ির হচ্ছে ডাউন পেমেন্টে হচ্ছে আমি অ্যাড করতে পারবো দ্যাট উড বি হিউজ হাউ তো বটম লাইন হচ্ছে এখানে আসলে অনেক ডিটেলস অনেক ইন্ট্রোক্রেট ডিটেলস আছে বোঝার মতো সব তো এখানে আলোচনা করা সম্ভব না আমি আপনাদেরকে বুদ্ধিটা জাস্ট আইডিয়াটা এবং বুদ্ধিটা হচ্ছে ধরিয়ে দিলাম না আপনি আপনার মতো করে রিসার্চ করেন জেনে নেন দেখে নেন বুঝে নেন বাট আমি বলবো যদি সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে বাড়ি করার কোনো বিকল্প নাই স্পেশালি স্পেশালি হচ্ছে স্টুডেন্ট অবস্থায় যখন আমাদের টাকা পয়সা সেভিংয়ের একটা ব্যাপার থাকে কারণ অনেকটা হচ্ছে হ্যান্ড টু মাউথ তখনকার সময়টা সেই সময়টাতে সেভিংটা একটা বিগ ডিল আমাদের জন্য রাইট সো এই জন্যে মোর দ্যান এনিথিং এলস স্টুডেন্ট লাইফে হচ্ছে বাড়ি কেনার গুরুত্ব প্রয়োজনটা সবচেয়ে বেশি এবং হয়তো মেবি একটু লিটল চ্যালেঞ্জিং বাট ইফ ইউ ক্যান মেক ইট ওয়ার্ক আই বিলিভ যে এটা স্টুডেন্ট অবস্থায় বাড়ি কেনা সম্ভব ইফ ইউ আর অ্যাম্বিশাস ইফ ইউ আর কনফিডেন্ট ইফ ইউ আর পুশিং ইট টেকনিক্যালি মনে হয় না কোনো ঝামেলা আছে সো সেটা যদি ইফ ইউ ক্যান মেক ইট ওয়ার্ক আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি হিউজ হিউজ উইন ফর ইউ